Pois é, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, com o clássico Tomb Raider. E para iniciar esse outro projeto aqui, que eu tô Welcome to my home. I'll take you on a guided tour. Obrigado. Para iniciar esse projeto junto com Sonic Adventure DX, né? A gente vai começar. Use the direction keys to go into the music room. Explorando aqui, falando um pouquinho sobre o jogo. Okay. Let's do some tumbling. Press the jump button. Now press it again and quickly press one of the directions and I'll jump that way. Então, esse jogo aqui foi lançado em 1996, né? Essa daqui que eu tô jogando a versão do, do MS-DOS, não é a versão do Windows 95. Eu infelizmente não consegui colocar. Então nós pega a versão que, que dá pra rodar. Tanto que vocês estão vendo que nem, nem a música tem e tal. Vai ficar faltando alguns efeitos. É, digamos assim que vamos jogar usando a ambiência. Não a trilha sonora do jogo. Mas aí, pô cara, esse jogo é legal, lançou no Play 1, Sega Saturn, no, no Windows 95, é, no próprio MC-DOS também. E o engraçado é que esse jogo ele foi lançado primeiro no Saturn, e se eu não me engano foi no Japão, não foi nem aqui nas Américas que lançaram, como Tomb Raiders. Eu não sei se eu devo ter a foto aqui, deixa eu ver se eu tenho. Se eu não tiver, eu não tenho. Hum, deixa eu ver... Ah, eu acho que eu não devo ter a foto, não. Eu acho que eu não devo ter a foto. E eu não tenho a foto, não. Não, 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 não. não tenho. Não. Mas beleza, vamos lá. E aí, ó. Eu... Ah, run up to a crate, and while still pressing forward, press action, and I'll vault up onto it. Ah, the main hall. Sorry about the crate. I'm having the things put into storage, and the delivery people haven't been yet. Adoro quando os diálogos são cortados por outros diálogos. Mas, voltando. Se não me engano, foi dublado por uma Sailor Moon. Não sei quem era. Não me lembro. Mas era uma versão ruim que doía na alma. Aí portaram pro Play 1 e virou a zona que virou. Da hora, né? <risos> Vou... This used to be the ballroom, but I've converted it into my own personal gym. What do you think? Well, let's do some exercises. Então, aí... I don't actually run everywhere. When I want to be careful, I walk. Hold down the walk button and walk to the white line. Então, aí... With the walk button down, I won't fall off even if you try to make me. Go on, try it. Vai deixar eu falar, obrigado. Eu vou zerar o If you jogo. want to look around, Press the look button, then press in the direction you want to look. Agora sim, deixa eu parar aqui antes de eu... Eu vou zerar, vou trazer todos os cinco jogos. Não vou estar tá trazendo todas as versões de PC porque eu não conseguia o Tomb Raider 2, nem o 3 e nem o 5. Então, capaz que eu traga o... o... Eu vou dar um jeito de trazer o 2 para PC... 3 eu vou jogar no Play 1 mesmo, no emulador. 4 eu também vou jogar no emulador, né? Porque a versão de PC que eu tenho é aquelas ripadas que não tem a música. E o Chronicles também. Eu vou fazer tudo no PC. Só, só o 1 que eu peguei no MS-DOS, porque os emuladores não tá, tá com birra do Tomb Raider 1 e 2. Tem que dar um jeito de arrumar o 2. Ah, beleza. If a jump is too far for me... I can grab the ledge and save myself from a nasty fall. 
Walk to the edge with the white line until I won't go any further. Then press jump immediately followed by forward and while I'm in the air, press and hold the action button. Aqui ela tá explicando os pulos parados. Eu tenho que pular, empurrar para frente e segurar o botão de ação. Que são esses pulos onde a gente faz essa plataforma simples, né? Que é de um ponto A, ponto B, sem se mexer. Beleza. Oxi. Ah. If I do a running jump, I can make a jump like that, no problem. Walk to the edge with the white line until I stop. Then let go of walk and tap backwards to give me a run up. Press forward and almost immediately press and hold the jump button. I won't actually jump until the last minute. Os pulos corridos. Bora lá. Right, this is a really big one. So do a running jump exactly as before, except while I'm in the air, press and hold the action button to make me grab the ledge. Nice. Billy. Aqui ela vai ensinar como andar aqui Try nos cantos pequenos. Here. I can't climb up because the gap is too small. But press right and I'll shimmy sideways until there is room. Then press forward. Beleza. Tap backwards and I'll jump off backwards. Immediately press and hold the action button and I'll grab the ledge on the way down. Let's go for a swim. The jump button and the directions move me around underwater. Oh, air. Just use forward and left and right to maneuver around on the surface. Press jump to dive down for another swim about, or go to the edge and press action to climb out. Ela tá explicando como é que nada, né, na superfície. Apertar o botão de pulo, eu posso voltar a nadar. É isso. Vamos acabar o tutorial, né? Agora ela vai trocar de roupa e o tutorial acaba. Que é onde a gente volta pra tela de título. Que pra não ficar um vídeo muito minúsculo. Vamos. Essa versão do Windows 95 não tinha esses bug lasagne. Você está bem, senhorzinho? Não, senhorzinho, morreu! Vou uh, colocar uma música triste aqui pro senhorzinho.
Seuzinho. Descanse paz, Seuzinho. Seuzinho foi muito mito. Salvou nós. Ah, essa resolução é escrota. Pera aí. Aguenta aí que eu tô, tô esticando o negócio aqui pra ficar legal. Porque eu preciso ver o OBS também, jogo. Aqui, agora pra você aqui no meio. Bora. Eu sei alguns dos segredos, então o que eu souber eu vou mostrando. O que eu não souber nós vai jogando na raça e descobrindo. Aqui tem esses dardos. Só desviar que você não toma dano. Explicando os controles dela nas missões, né? Não tem muito de diferente do controle geral. Se você apertar o. que geralmente é o triângulo no Playstation, você puxa a sua arma atual. Apertando o botão de ação, você atira. Você pode atirar também pulando, flip e tal. Mas aí a gente vai destravando mais armas conforme a gente vai jogando. Mas beleza, aqui vocês dão um mortal pra trás, pula, segura aqui. Subiu aqui. Primeiro segredo Fichinha Aí nós andamos aqui É um kit médico pequeno que recupera uma porçãozinha da nossa vida Aqui nesse jogo a gente tem esses meios de cura, né? Não é que nem nas, nos Tomb Raider Reboot, né? Não sei como é que funciona lá Oh meu Deus Isso costumava funcionar Mas beleza Aqui a gente puxa a nossa arma que aqui vai vir uns morceguinhos Eles morrem com, com um ou dois tiros Dependendo de como é que tiver a mira né? Personagem A mira é automática você não fo ou, A partir de quando você chega numa distância A Lara foca sozinha no inimigo Então você só aperta o botão de ação Aí beleza, vocês vêm aqui Vocês encostam aqui nesse cantinho Passa pro lado Empurra pra segura pra frente E segura o botão de ação Que aí ela escala e tentar agarrar não dá certo Aqui tem outro segredo Outro kit médico pequeno Isso, mula Bora Aqui não tem muito o que fazer, aqui é... Como eu falei, isso aqui é mais uma fase pra você... Se... Oh, meu Deus, precisa se acostumar com os controles, né? A Croft Manor tá aí pra te ajudar. Aqui tem uma alavanca, você chega perto dela, aperta o botão de ação, você puxa ela. Aqui vai ter outro morceguinho. Hum, vocês sobem aqui, ó. Beleza. Eu tô ligado que aqui dá um lag lazarento essa parte aqui. A gente pula aqui. Não deu muito certo. E quando vocês pisam nessa parte de baixo, sai dois do outro. Já. Eu tava tentando meio que dar um skip. Aí aqui se vocês subirem pelas pontes não vai ter muita diferença. Vocês vão dar a volta nas pontes ali. E beleza. Eu vou dar um passinho pra trás. Oh. Ninguém mandou você jogar ele lá. Eu já vou abrir aí pra você. Aí beleza, vocês vêm aqui. Aqui na versão de Play 1 teria um cristal de save. Só que nas versões de PC você pode salvar onde você quiser. Eu aperto F5 pra salvar, acho que se eu não me engano é F6 pra carregar. Aí vocês querem aqui embaixo. Outro morceguito. Mais dois morceguitos. Aqui tem um kit médico pequeno, não é segredo, mas tá aqui, né? Beleza. Aí se... oh, meu Deus. Aí vocês pisam aqui nesse painel que ele vai abrir a porta. No momento que vocês saem do painel, a porta vai dar acho que um ou dois segundos de atraso e vai fechar. Beleza. Eu recomendo vocês fazerem isso daqui se vocês não querem ficar dando a volta. Vou cortar um pouco, peraí. Vocês pulam, segura o botão de ação 
e só empurra pra frente quando ela estiver no alto, que aí ela vai levemente pra frente e você não se joga de uma vez. Beleza. É isso, vocês vão voltar aqui em cima, né? pai bola. Beleza. Pulou aqui. Aqui nesse canto vai ter mais um kit médico pequeno. Não, peraí, botão errado. Beleza. Isso nos deixa com o nosso querido compasso que mostra a direção. A nossa pistola com munição infinita e quatro kit médico pequeno. Entrou nessa sala, vai sair dois lobos daqui de baixo, que eu provavelmente matar em Beleza, aqui tem outro kit médico pequeno. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, pulou. Aqui vocês estão vendo que aqui tem uma plataforma. Aqui é o terceiro segredo da fase, com o calendário Maia. E um kit médico grande. Beleza. Aí aqui vai ter esse mini lazarento da porta, que você tem que puxar a alavanca ali do outro lado. E tentar chegar antes que a porta feche. Não é o jeito certo de subir aqui, mas né. É o jeito que a gente mais tem habilidade. Beleza, passamos aqui com sucesso. Cuidado aqui que aqui vai ter mais coisa que dispara dardo. Já puxem sua arma aqui logo aqui do lado do lobo. Esse chão aqui que quebra vocês ficam nele pra não cair aqui embaixo. Não vocês não tomam dano. Aí vocês fazem esse caminho aqui mesmo. Que aí vocês vão dar esse pulo aqui. Saquem a arma de novo. Assim que vocês chegarem perto do Mad Pack, vai ser um lobo dali de trás. E aqui um kit médico grande. Beleza, puxou a alavanca. Vai abrir a porta ali embaixo. Que é a saída da fase. Então deixa eu olhar pra ver onde é que eu vou descer. Pra ver se eu tô descendo certo. É isso. E finalizamos a primeira parte aqui do playthrough de Tomb Raider 1. 14 kills, 7 pickups. Os 3 segredos levamos. 8 minuteba. E eu agradeço que vocês tenham ficado até aqui. Se gostaram, deixa aquele gostei marotão lá. Só pra poder ajudar o canal, sabe como é que é. Um abraço grande e até a próxima.